हमारे देश के हजारों गांव की तरह सरस गांव भी दो हिस्सों में बटा था एक तरफ था शक्तिशाली नीलचंदी समाज का इलाका ये लोग पारंपरिक तौर पर जमींदार थे और सदियों से गांव में दबदबा इन्हीं का रहा था और दूसरी तरफ था तोलारी समाज का इलाका ये लोग नीलचंदियों के खेतों में मजदूरी करते थे सदियों से गांव में इनका पलड़ा हल्का ही रहा था नीलचंदी और तोलारी समाज सदियों से एक साथ रहते आए थे और इनके साथ इनके बीच की रंजिश और तनाव भी चलता आया था दोनों समाजों को एक दूसरे की जरूरत थी नीलचंदियों को मजदूरों की जरूरत थी और तोलारियों को मजदूरी की इस परस्पर निर्भरता के बने रहने के लिए गांव में शांति बनाए रखना अनिवार्य था और बहुत जल्द एक जुर्म की श्रृंखला इस सारे गांव को झकझोड़ देने वाली थी नीलचंदी और तोलारी समाज युद्ध के कगार पर खड़े होने वाले थे साहब लोग तुम्हारे लड़के को ढूंढ रहे तुम दोनों यहाँ कल शाम से बैठे हो न घर गए न खाना खाया थोड़ी सी चाय है पी लो तू करा तू करा तू करा क्या हुआ मैंने, मैंने तेरे राहुल को देखा रे तू करा क्या कुटा कुटा देखा बोलना वो 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 नीलचंदियों के खेतों में अरे तू ठीक से देखा क्या अरे वही था क्या हाँ तू खराब मैंने ठीक से देखा वही था हाँ तो चल ए, एक एक मिनट तुम दोनों यहीं रुको हाँ तू अपने घर वाली को संभाल तू अंदर आ तो मेरा बच्चा उधर तो मुझे जाने दो ठीक है विलास तुम इसे लेकर खेत पर पहुंचो एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भी बुला लेना सर नीलचंदी पाड़ा खेतों में राहुल की लाश मिली है एक गांव वाले को सचिन गाड़ी फिर साहब मैंने किसी और को देखा नहीं आते जाते हुए और कोई नहीं आता खेतों में दो नंबर करने ना के बराबर साहब तू लगे साहब हमारी तोलारी समाज का लड़का है चार घर छोड़ के रहता है सर पूरा खेत छान मारा कुछ नहीं मिला बच्चे की जेब ऐसी ये मिला और शायद ये मटर वेपन हो सकता है घर वालों को बुलाकर बॉडी की शिनाख्त करवा और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और राधिका खेत दोबारा से स्कैन करना उसके बाद पूछताछ शुरू करते हैं 11 वर्षीय शरारती बच्चा राहुल खेतों में किस वजह से गया था जहां शायद उस पर हमला किया गया और उसे मार दिया गया या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए खेत में जाते वक्त राहुल के हाथ में एक मोबाइल फोन था लेकिन लाश के पास पुलिस को कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था ये माजरा क्या था गरीब किसान तुकाराम तोलारी और उसकी पत्नी मालती के बेटे राहुल को आखिर किसने मार दिया और क्यों राहुल राहुल मेरा राहुल नहीं है क्यों साहब मेरा बच्चा के तुकाराम मालती तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज को 
तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही हम सब भी है तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे ओम प्रकाश भा आप हमारे समाज के मुखी है आप भी पुलिस को सीधा सीधा जाके पता क्यों देते कि कौन है इन सबके पीछे हम सब जानते हैं कि इस फिलहाल नीलचंदी का किया करा है मैं खुद जाता हूँ नहीं नहीं भाव अभी आप वहाँ नहीं जाएंगे पर कहा नहीं क्योंकि भाव उन लोगों ने हमेशा की तरह जात पात का मामला बना के रखा है और वो जीतू की बहन रोहिणी उसने खुले आम आपका नाम लिया है का है? लेकिन तुकार खुद कभी मेरा नाम नहीं लेगा सालों से हमारी खेतों में मजदूरी कर रहा है मेरी उसके साथ अच्छी पड़ती है तुम जानते हो पक्के वो सब हम जानते हैं लेकिन तोलाइयों को ऐसा मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं ना सर पर एक नहीं कई बार मकसद तो कत्ल का ही था इसमें कोई दो राय नहीं इंस्पेक्टर खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई कोई सेक्शुअल असल्ट नहीं इंस्पेक्टर सीधे कत्ल कर दिया गया और हाँ इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ होगा जी फॉरेंसिक टीम ने ब्लड सैंपल्स मैच करने के लिए अलग कर लिए डॉक्टर वैसे मौत कितने बजे हुई होगी कल शाम छह और सात के बीच में और बड़ी अजीब सी बात है शाम के वक्त सुनसान खेत में अकेला बच्चा ये गया क्यों था इसे वहां किसी ने बुलाया तो नहीं था सर ये खेत दरअसल किसी एक नीलचंदी परिवार का नहीं है ये उनके समाज के नाम सालों पहले कोई छोड़ गया था पर उसकी देखभाल नहीं होती थी ढंग से इसलिए जंगल जैसे बड़ा हुआ फिर भी हमारी टीम ने और गाँव वालों ने मिलकर एक एक इंच खंगाला है लेकिन हमें इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं मिला सर अब देखते फॉरेंसिक की रिपोर्ट से कोई मदद मिल जाएगी पत्थर पर कोई फिंगर या और कोई ऐसी बात जिससे इस केस को नया एंगल मिले सर खेतों से लौटते वक्त मुझे दो बच्चे दिखे रुको राहुल को जानते थे राहुल दादा वो तो हमारे बड़े भैया थे उसके पापा और हमारे बाबा दोनों भाई भाई है नाम क्या है तुम्हारे सोनू प्रवीण तोलारी पवन प्रवीण तोलारी यहाँ क्यों आए तुम दोनों ऐसे ही मैडम पता करने कि क्या हुआ तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था नहीं मैडम मतलब हाँ सोनू सच सच बोलो कल शाम को ही और मैं खेल रहे थे दादा दादा देखो राहुल दादा राहुल दादा रुकिए ना क्या है राहुल दादा खेलने आई है दिखता नहीं मैं बिजी हूँ मुझे किसी से मिलने जाना है अब परेशान मत कर और रख अपना तुच्छा गुलेल अपने पास किससे मिलने जा रहे हो राहुल दादा फिर राहुल दादा थोड़े आगे गए और खेत के अंदर घुस गए तुम बच्चे अक्सर खेतों में आते हो खेलने कभी नहीं ऊपर से नील चंदियों का इलाका है तुम इस तरफ कभी नहीं आते तुमने किसी और को देखा था खेत में राहुल के बारे में कुछ अलग लगा कुछ अटपटा उसके बर्ताव में हाँ क्या बताओ मुझे पहले वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे पर आठ दस दिनों से उनके पास मोबाइल के आ गया तब से हमारे साथ खेलते नहीं और बात भी नहीं करते और एक भी गेम मोबाइल में खेलने नहीं देते गांव में किसी और बच्चे के पास फोन नहीं है तुम दोनों के पास नहीं है हम तोलारी बच्चों में किसी पास मोबाइल नहीं है कहीं इस मोबाइल को लेकर कुछ हुआ ना हो सर न लाश पर मोबाइल न क्राइम सीन पर मोबाइल कातिल शायद मोबाइल अपने साथ लेकर गया था सर क्यों सर तो किसके बारे में पूछ रहा भेज दो राधिका तो कारण की बीवी और रिश्तेदारों से बात कर लो और शास्त्री खबरियों से बात करो गाँव में क्या माहौल है वो भी जरा देख आजा आजा। साहब कुछ पता चला किसने मारा मेरे बेटे को बैठो तो करो बैठो बैठ किसे के साथ दुश्मनी थी ग्यारह साल का बच्चा सर किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी तो कर तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी गरीब का एक ही दुश्मन साहब गरीबी पूरी जिंदगी इसी से लड़ने में जाती है मैं तो अपने बेटे राहुल को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था तुमने राहुल को मोबाइल फोन लेकर दिया था बच्चा था मेरा साहब बचपन में मेरे कोई लाड नहीं किए इसलिए थोड़ी बहुत मैं करता था तुम्हारे तोलार समाज के और बच्चों के पास फोन नहीं है सिर्फ राहुल के पास फोन था उसको फोन पे खेल खेलने का भूत सवार था बहुत जीत की उस इसलिए सेकेंड हैंड फोन खरीद दिया था वो भी सबसे सस्ता वाला उसमें सिम कार्ड भी नहीं था साहब क्या हुआ रे एक हफ्ते में दिल भर गया तेरा फोन से सारे गेम्स खेल लिए बाबा ऑनलाइन तो कुछ खेल नहीं सकता सिम कार्ड ही नहीं है ये मेरा फोन ले इसमें साफ वाला खेल है खेल। मुझे नहीं खेलना इसमें इंटरनेट तो है नहीं 
मम्मी की मोबाइल में इंटरनेट है लेकिन वो खेलने देती नहीं अब एक काम कीजिए ना मेरे मोबाइल में नया गेम डलवा दो ना बाबा प्लीज बेटा मुझे नहीं पता कैसे डलवाते हैं तुझे फोन चाहिए था मिला दिया साहब साहब ने फोन लाया ना बाबा उसको बोलो वो नया गेम डाल के देगा कितने पैसे लगेंगे वो तो मुझे नहीं पता अगर महंगा हुआ तो मैं डलवाना ताकत में रहेंगे तो अगले हफ्ते डलवा दूंगा जब तनख्वाह मिलेगी ठीक है थैंक यू बाबा तनख्वाह मिलने से पहले मेरा पेट। और कातिल अपने साथ फोन भी लेकर गया है ए, फोन के लिए मेरे बेटे को मार डाला ये अभी पता चलना बाकी है फोन में कैमरा था हाँ साहब वहां चेट्स की फोटो लेता था फिल्म बनाता क्या क्या फिल्म बनाता है तू अरे बाबा ये तो कुछ नहीं है ये देखो मम्मी ये देखो गांव में ये स्कूल के रास्ते पर हाँ अब ये देखो ये खेतों में तुकाराम क्या राहुल ने अपने फोन में ऐसा कुछ कैद किया था या फिल्माया था जो उसे नहीं करना चाहिए था नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं था हो सकता है कि उसने कुछ तस्वीरें ली हो या कुछ फिल्माया हो और आप लोगों को दिखाया ना हो बचपना था हर चीज में हंसी आती थी मेरे राहुल को हर चीज का वीडियो बनाता था शायद गाँव में कोई चोरी छुपे कुछ कर रहा हो और तुम्हारे राहुल ने उसे देख लिया हो क्या मतलब मेरा मतलब है तुम्हारे इर्द गिर्द जान पहचान में कोई ऐसा है जो गैरकानून काम कर रहा हो और राहुल ने उसे मोबाइल पर कैद कर लिया हो किसी पे शक है कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जी ऐसा कोई नहीं था और सिर्फ ग्यारह साल का था मेरा राहुल कुछ छुपाता नहीं था वो घर से इतनी दूर खेत की तरफ तुम्हे बताकर गया था पता कैसे चला की राहुल गायब हुआ है राहुल के पापा के खेत से घर लौटने के एक घंटे पहले तक राहुल हमेशा घर वापस आ जाता था उस दिन मैं काम में उलझी हुई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया उसके बाद मैं राहुल को ढूंढने गई सोमेश्वरी राहुल को देखा क्या नहीं घर नहीं आया नहीं मैं उसे ढूंढने ही जा रही हूँ अच्छा मैं भी आती हूँ राहुल 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 बाड़ा राहुल दादा ला पहले उसका राहुल मीना ताई मेरे राहुल को कहीं देखा क्या नहीं घर वो घर नहीं आया क्या नहीं पूरा गांव ढूंढ लिया कहीं नहीं मिला रोहिणी मैं मालती के साथ राहुल को ढूंढने जा रही हूँ मालती ताई राहुल ने कुछ कहा था कि कहा जा रहे हैं नहीं रोहिणी कुछ नहीं कहा चलो जल्दी राहुल 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 दादा राहुल ने पहले कुटा राहुल 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 बेटा हो तुम अरे राहुल 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 देर रात तक हम ढूंढते रहे फिर जाकर हम आप लोगों के पास आए शिकायत लेकर और फिर खबर मिली कि मेरे राहुल की लाश मिली है खेत में <laughs> कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा <laughs> हमेशा अपनी मस्ती में रहता था मेरा बेटा <laughs> तुम तुकाराम के छोटे भाई हो अब जी हाँ प्रवीण तोलारी क्या लगता है आपको राहुल को किसने मारा होगा हम सब भी हैरान है मैडम इस हादसे से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा और तुम्हारे भाई तुकाराम के बीच कोई खानदानी दुश्मनी कोई जमीन का मसला वगैरह जी नहीं मैडम हमारे बीच परिवार में कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन आप जानते ही हैं तोलारी समाज की पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है जमींदार नीलचंदियों के साथ कोई खास नाम हमारे समाज के लोगो को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें बोल मुकुल क्या खबर है गांव की साहब ये जात पात का लफड़ा लग रहा है तोलारी समाज के मुखिया से बात हुई सुखीलाल नीलचंदी वो तो नीलचंदी समाज का मुखिया है ना उसका नाम तो काफी अच्छा है सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे 
उस आदमी के मुंह में राम बगल में छुरी है नफरत करता है वो हमारे लोगों से लेकिन ओम प्रकाश भाव एक ग्यारह साल के बच्चे के साथ कैसी दुश्मनी किसी के बच्चे को मार डालो उससे ज्यादा दर्द हो सकता है उसे यहाँ उसने हमारे पूरे समाज को दर्द दिया भयंकर दर्द लेकिन आपके पास कोई सबूत या सुराग है सबूत ये है कि बच्चे को उनके ही खेतों में मार डाला गया हिम्मत नहीं हुई ना बड़ो बरवार करने की हमारे समाज में से कोई ऐसा करेगा चाना सी नहीं है वही है वही है सुखीलाल नील चंदी ये सुखीलाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जानता हूँ मालिक लय भारी आदमी है दूर दूर तक पहुँचे मैं फिर भी नजर रख उस पर पता कर मजरा क्या है ये लोग उसका नाम क्यों ले रहे हैं अगर जात पात का झगड़ा है भी तो बच्चे का मोबाइल क्यों लेके जाते ये आंकड़ा कुछ फिट नहीं बैठता मोबाइल फोन बिना सिम का सस्ता सेकेंड हैंड मोबाइल फोन लास्ट से अलग किया जाता है क्यों सर ये भी तो हो सकता है कि खेतों में कोई कपल मिल रहा हो बच्चे ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हो और उसी गर्मा गर्मी में बच्चे को मार डाला गया और मोबाइल छीन लिया गया लेकिन सर ये इतफाक मर्डर नहीं लगता क्योंकि राहुल किसी को मिलने जा रहा था दिखता नहीं मैं बिजी हूँ मुझे किससे मिलने जाना है से मिलने बुलाया और वो चला गया तो जाहिर सी बात है वो राहुल के जान पहचान वाला ही होगा जिसने राहुल को खेतों में बुलाकर उसे मार डाला और मोबाइल रख लिया सर दूसरा जाना पहचाना कातिल तुकार का कहना है की उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं तुकार की बीवी मालती ने भी यही कहा लेकिन उसके छोटे भाई प्रवीण ने जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का नाम हमारे समाज के लोगों को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें लेकिन कोई कारण नहीं बताया खबरी मुकुल से तुलारी समाज के मुखिया ओम प्रकाश तुलारी ने भी यही कहा कि उन्हें भी ये लगता है कि इस समय सुखीलाल नीलचंदी का हाथ है जात पात का झगड़ा फिर सुखीलाल का नाम वही तो सर सर तीसरा सुखीलाल नीलचंदी जात पात का मसला सर आप जरा आके उस औरत से बात कीजिए ना पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा है कौन औरत वो तोलारी समाज की तूफान मेल रोहिणी तोलारी हाथ हो गई हमें साफ चाहिए बुलाओ अपने साफ को अभी अभी क्या भी बुलाओ क्या हो रहा है रोहिणी क्या हल्ला मचा रखा है हल्ला नहीं करेंगे तो आप लोग सुनते खाए साहब दो महीने हो गए हैं इनका बेटा और मेरा भाई जीतू गायब है और साथ में इनका बेटा कमलू भी गायब है क्या कर रहे हैं आप लोग उस बारे में उधर देखिए जितेंद्र रवि तोलारी उर्फ जीतू कमलेश सुरेश तोलारी उर्फ कमलू दोनों की खोज जारी है इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में लगे खबरी काम पे लगे हुए काम हो रहा है इतना मुश्किल होता है क्या साहब दो लोगों को ढूंढना वहां नील चंदी कोई बछड़ा भी गायब होता है तो पूरी फौज लग जाती है आपकी और 24 घंटों में यूं ढूंढ निकालते हैं उन्हें तुम कहना क्या चाहती हो रोहिणी मैं वही कहना चाहती हूँ साहब जब सुनना नहीं चाहते वही जब सुनकर अनसुनी कर देंगे और वो है सच और सच यही है साहब की मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू को नील चंदी के प्रधान सुखीलाल ने गायब करवाया और उसने तगड़े पैसे ठूस कर आपके मुंह में से आपकी जुबान भी गायब करवा दी ग्यारह वर्षीय राहुल तोलारी के कत्ल के दो महीने पहले सोलापुर के सरस गांव में एक और रहस्य में वारदात हुई गांव के दो नौजवान जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू और कमलेश तोलारी उर्फ कमलू ये दोनों अचानक एक ही रात को गायब हुए रोज की तरह वो गाँव के अनाज के गोदाम में अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने अपने घरों के लिए निकले थे पर उस रात घर पहुंचे ही अनाज के उस गोदाम का मालिक नीलचंदी समाज का सुखीलाल नीलचंदी था ए, क्या हो गया? बन मर गया जैसे खटखटा रहे हो एक क्या? बाजू और अभी क्या अपने सेठ को बुला तो बोलने का मेरे को बोल सुखीलाल भाव को बुलाओ उन्हीं से बात करेंगे क्या हुआ ओम प्रकाश सुखीलाल जी मेरा भाई जीतू और इनका बेटा कमलू दोनों बेटा गोदाम ऐसी घर नहीं वापस पहुँचे है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ दूध पीते बच्चे थोड़ी ना जहां तक मुझे मालूम है दोनों जमकर शराब पीते बैठे होंगे किसी ठेके पर हर ठेके हर अड्डे हर जगह पे ढूंढ लिया है सुखीलाल भाव लेकिन उन दोनों का कहीं कोई पता नहीं है तो ओम प्रकाश जी जाओ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करो वो तो हम अभी के अभी करने जा रहे हैं पर इस बार ना हमारी शिकायत आपके खिलाफ होगी सुखीलाल जी सभी लोग कान खोल एक बात सुन लो एक एक करके बात करना ना ही कोई चीखेगा और ना ही चिल्लाएगा ये पुलिस स्टेशन है पंचायत नहीं है इंस्पेक्टर ये लड़की बकवास कर रही है मैं अपने ही दो मुलाजिमों को गायब क्यों करवाऊंगा मुझे उससे क्या मिलने वाला ठंडक दिल को ठंडक क्योंकि चोरी के झूठा आरोप में तो इन्हें फंसा नहीं पाए उस दिन से छह महीने पहले दिवाली को कुछ ही दिन थे सुखीलाल की पत्नी विद्या घर पर अकेली थी पर जब वो नहाकर बाहर आई तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा 
सुखीलाल जी आपको किसी पर शक है कोई ऐसा जिसका यहाँ आना जाना है अगर शक है तो बता दीजिए हम तहकीकत करेंगे हाँ शायद कुछ करने जैसा है पिछले हफ्ते मैंने छत की मरम्मत के लिए सीमेंट मंगवाई थी मेरे गोदाम में काम करने वाले दो लड़के चीतू और कमलू सीमेंट लेकर घर आए थे उस खिड़की के नीचे रख दो सारी बोरिया उकड़िया जब आएगा तब देख लेगा कैसे क्या करना है और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ बड़ा का ए जीतू चल होकर कर ए जीतू कमलो ऐसा ले क्या कर रहे हो वहां जाओ दूसरी बोरिया ले आओ मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि चोरी उन्होंने ही की है लेकिन और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता मुझे उन दोनों का बर्ताव भी अजीब लगा ऊपर से दोनों पीने वाले लड़के गरीब है मन ललचाया होगा सुखीलाल के शक के आधार पर पुलिस ने जीतू तोलारी और कमलू को गिरफ्तार कर लिया इससे तोलारी समाज में हलचल मच गई थी शास्त्री साहब आप बिना सबूत के हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते वो नीचे कुछ भी कहेगा तो आप लोग मान लेंगे क्या हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते अरे साहब सर गलत काम करते तो मेहनत मजदूरी क्यों करते वो आप अभी के अभी हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए साहब वरना हमारा पूरा समाज रास्ते में उतर आएगा साहब दो मिनट के अंदर आप लोग न सिर्फ पीछे हटेंगे बल्कि सीधा अपने घरों को और जो बीच में आएगा वो हवाला पुलिस ने उन दोनों लड़कों से कड़ी पूछताछ की पर सारी कोशिशों के बावजूद पुलिस को दोनों से एक ही जवाब मिला साहब साहब हमें छोड़ दो साहब हमें कुछ मालूम नहीं है हमने कुछ नहीं किया साहब सच में हमने कुछ नहीं किया साहब पुलिस को जीतू और कमलू के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें छोड़ दिया गया और ये चोरी का केस बैक बर्नर पर चला गया था छह महीने से खुंदक थी ने साहब जब मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी का इल्जाम लगा पाए तब उन्हें गायब भी करवा दिया इंस्पेक्टर जब आपने मुझसे कहा कि आपको उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मैंने अपनी गलती मान ली और उन दोनों को वापस काम पे रख लिया ताकि छह महीने बाद आप ये सारा खेल फिर से खेल सको और कोई आप पे शक ही ना करे तुम सुखीलाल जी पर कौन सी बुनियाद पर आरोप लगा रही हो इन्होंने कौन सी बुनियाद पर मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी के आरोप लगाए थे और आप लोगों ने कौन सी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया था उनकी कुटाई की थी हाँ जवाब दीजिए इनका खून खून और हमारा खून पानी ये कैसा इंसाफ हुआ साहब तुम्हें जितने भी भाई इल्जाम लगाने ना लगाओ पर इतना याद रखना जो गायब हुआ है उसे भले ही ढूंढा जा सकता लेकिन जो अपनी मर्जी से भाग गया है ना उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है ये क्या हुई बात साहब आप फिर से हमारे बिराती के लोगों को दोषी मान रहे हैं जितनी संभावना उनके दोषी ना होने की है उतनी संभावना उनके दोषी होने की भी है जब वो मिलेंगे या पकड़े जाएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कहीं आपके दूध और पानी के चक्कर में उनका खून ना हो गया साहब अब हमारे खून को हल्के में ना ले अब हमारे खून बहने के दिन गए साहब हम और नहीं सहेंगे चुप नहीं रहेंगे हम सोच लिया मैं क्या बनूंगा क्या बनेगा बेटा डॉक्टर इंजीनियर या फिर कलेक्टर नहीं मैं आपकी तरह एक किसान बनूंगा अरे नहीं बाबा उतर उतर बैठ नहीं बाबा मेरे जैसा मत बनना देख रहा है ना कमर कैसे टूटी है काम कर करके और पैसे भी कितने मिलते हैं कुछ नहीं अरे बाबा मैं सारे नए तरीके सीखूंगा डिग्री लूंगा खेती करने की और फिर लोन लूंगा और आपकी छोटी सी जमीन भी तो है अरे बाबा कितना सोच रखा है तूने हमारे टीचर कहती है बाबा जो भी करना हो ना उसके लिए सालों पहले से प्लानिंग करनी चाहिए तुम्हें 
उसे संभालना होगा तुम्हारा हाँ खुद के दिल पर पत्थर रख के संभालना होगा मेरे दिल में कुछ नहीं है शरद भाव वह सिर्फ वो था और सिर्फ वो सब खाली खलास चलता हूं बोल मुकुल क्या खबर साहब मैं जितना खोदते जा रहा हूँ इस तोलारी और नीलचंदी समुदाय के बीच काफी खून बहा है पहले अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ क्या ये जीतू और कमलू की को खबर सुखीलाल ने मरवाया होगा उनको साहब ये जीतू और कमलू कोई अच्छे बच्चे तो थे नहीं छोटे मोटे लपड़े उनके होते ही रहते थे और वैसे ही सुखीलाल भी कोई विलन जैसा जमींदार नहीं है उसका वाकई में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और खोद मुकुल और आदमी लगा लेकिन चुपके से कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा सुखीलाल पे इन दोनों के गायब होने की उंगली उठी है और राहुल के कत्ल की सुखीलाल जी हम आप मेरे साथ चलिए सुखीलाल जी सर आपका वेट कर रहे हैं इंस्पेक्टर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हम नीलचंदियों और तोलारियों के बीच में दुश्मनी रही है एक दूसरे के गले काटे हैं आप लोगों ने मैं किसी 11 साल के बच्चे का कत्ल क्यों करूंगा और वो भी तुकाराम के बेटे का तुकाराम मेरा सबसे अच्छा सबसे वफादार और सबसे समझदार मजदूर है वो नहीं तो मेरा खेत नहीं गांव वालों को जो कहना है कहे जो उंगलियां उठाना है उठाए पर इस पूछताछ का कुछ तो सर पे होना चाहिए दस जून की शाम को छह और सात के बीच तुम कहा थे मैं भाव के बंगले पर था क्या कर रहे थे महेश बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था मैं घर में बैठकर अपने दो पैग लगा रहा था खेत में किसी बच्चे का कत्ल नहीं कर रहा था कत्ल तो घर पर बैठकर दो पैग लगाते लगाते भी करवाया जा सकता है जिस तरह इस कमरे के अंदर बैठकर बिना सबूत के इल्जाम लगाया जा सकता है अपना नंबर लिखो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस पैड की तरह पटका ना जाए तो चुपचाप ये पैड उठाओ और दोबारा से दो गलती से ये मत समझना कि तुम यहां कुछ हो थाने में इंसान या तो मुजरिम होता है या मासूम और कुछ नहीं देखिए मैं घोड़े पर सवार होकर आपके पास नहीं आया आपने मुझे बुलाया आप सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं तो दीजिए जवाब बताइए जीतू और कमलू कहा है ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मेरे घर से जेवर चोरी हो गए अभी तक आपने चोर का पता नहीं लगाया मैं और एक बात कहना चाहता हूं उन दोनों लड़कों को मैंने वापस नौकरी पर रखा होगा लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं चोरी उन्होंने ही की है वो तो तभी पता चलेगा जब वो पकड़े जाएंगे सुखीलाल जी मुझे लगता है वो जिंदा नहीं अगर वो जिंदा नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं और अगर वो जिंदा है तो मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए और अगली बार आप मुझसे ये सवाल मत कीजिए कि जीतू और कमलू का है ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए और कुछ पूछना है या अनुमति देंगे आप सुखीलाल और उसके आदमी के कॉल रिकॉर्ड करो तुरंत जी सर सुखीलाल को हम क्लीन चीट नहीं दे सकते तो कराम सालों से उसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो दोनों के बीच खटास पैदा हुई होगी या फिर ऐसी कोई बात जो अभी तक हमारे रडार पर नहीं आई लिफाफा ले ले जा दिया मैं जाऊंगा तो सही नहीं लगेगा सर हम इस बात पर सहमत हैं कि कातिल को जाना पहचाना रहा हो हो सकता है वो सुखी लाल खेतों फोन लोकेशन घर का दिखा सकता है अगर फोन घर पर छोड़ा हो वो तो वो आराम से कर सकता है राहुल जरा मैं आ गया सुखीलाल काका मुझे मालूम था तू आएगा तुझे अपने मोबाइल में नए गेम्स चाहिए थे ना हा? दे दे अपना फोन दे पक्का को वो तुझे नए गेम्स डाल के दे ये राहुल यहाँ देख हो सकता है बच्चे ने मोबाइल में सुखीलाल के खिलाफ कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा इसलिए सबूत और गवाह दोनों मिटा दिए या मोबाइल में गेम डालने के बहाने बच्चे को खेत पे बुलाया और उसे मार दिया गया क्योंकि मकसद मारना था क्यों 
ठोस मकसद भी तो सामने आना चाहिए सर ये कत्ल एक आग लगाने के लिए हो सकता है दोनों गुटों के बीच एक चिंगारी गुलेल से मारा गया पत्थर मुझे लगता है कि से हमें दोबारा बात करनी चाहिए कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा है सर मुझे इसके बीवी के बारे में भी ऐसा लगता है कुछ तो अटपटा है सर मैं तुकार को लेकर आता हूँ शूट कर रहे हो सुनो दिखाओ राहुल राहुल क्या कर रहे हो बिना बताए किसी का शूट नहीं करते राहुल दिखाओ क्या बना दिखाओ शेयर फोन दो फोन दिखाओ आज के बाद तुम मेरे फोन को हाथ नहीं रखो मैं सिर्फ गेम्स खेल रहा था मैंने कहा ना छुओगे नहीं तो बाबा मुझे खुद का फोन लेकर क्यों नहीं दे दे देखो अभी कॉलेज जाने तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा जा बाहर जाके असली गेम्स खेलो जा जाओ आप बच्चे पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे दे दीजिए ना उसे एक फोन उसके सारे दोस्तों के पास है सब करेंगे मतलब हम भी करेंगे अपनी कोई सोच नहीं है क्या ये चाय है या खीर लाइए मैं दूसरी बना लाती हूँ पिछले कुछ दिनों से आपको हो क्या गया है आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए बाबा हद है ये तोलारी हम लोगों पर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जाएंगे और हम बस चुप बैठे रहेंगे चुप कौन बैठा है महेश हम्म और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इसका गुस्सा काफी समय से चल रहा है जब से घर में चोरी हुई है ना तो वहां पर सुने असद से क्या बस हम्म क्यों महेश तुमने मुझे कुछ बताया नहीं मैंने कितनी बार पक्के दादा को बताया पर आप कुछ बोलते नहीं हो करते नहीं हो ये तो लारी आप पर हमारे समाज पर बिंदास की छड़ उछालते हैं इन लोगों की औकात नहीं ना ही बड़ा गलत बात किसी भी समाज के बारे में ऐसा नहीं बोलते हाँ वो गरीब जरूर है लेकिन उनकी मेहनत के कारण ही हम आराम से जी पाते लेकिन उन लोगों ने हमेशा हमसे झगड़ा ही किया है बाबा तो तुम्हारी पीढ़ी को इस झगड़े को मिटाना है बढ़ाना नहीं है वो लोग कभी पीछे नहीं हटते बाबा हम ही लोगों को हमेशा सिर झुका कर निकल लेना पड़ता है अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं की बात बात पर हाथापाई पे उतर आओ अरे पुलिस है प्रशासन है और हमारे लोग राजनीति में भी है हमारे कोई लोग वोग नहीं है बाबा ये लोग नीलचंदियों के जेब में है हमारे सिर्फ हम लोग है और हम लोगों के बीच में भी गद्दार है नहीं साहब मेरे सुखीलाल सेठ से कोई शिकायत नहीं लेकिन तुम्हारे समाज वाले उस पर उंगली उठा रहे सुनने में आया कि सुखीलाल के साथ तुम्हारा कोई पुराना मसला है क्या मसला तो तुम कह रही थी हाँ मैडम ये सुखीलाल का आदमी पखिया एक नंबर सा खड़ूस है तो क्या हुआ उसे कुछ किया छेड़ा तुम्हे नहीं नहीं वो नहीं वो कल आया था यहाँ इस तुकार को कुछ पैसे दे रहा था अच्छा ये पहली बार हो रहा है मैंने तो पहली बार ही देखा मैडम पर ये हो क्यों रहा है तो कराम सुखीलाल के पैसे क्यों ले रहा है वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं हमारे समाज की जो दुश्मनी है नील चंदियों से वो मेरी दुश्मनी नहीं है साहब मैं कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ा हूँ मुझे तो बस अपने काम और अपने बच्चे से मतलब था और मेरा बच्चा ही नहीं रहा काम करने में मतलब ही नहीं रहा काम के दौरान सुखीलाल या उसका आदमी पकिया या और किसी से कभी झगड़ा हुआ था नहीं सर कभी नहीं उल्टा कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और एक महीने का एडवांस भिजवाया बोले काम मत छोड़ना इज्जत करते हैं मेरी साहब मेरे काम की सोमेश्वरी क्या तुम्हें वाकई में लगता है की सुखीलाल ने राहुल को मारा या मरवाया होगा कोई और माजरा सालों से पड़ोसी रही हो तुम तो। देखिए मैडम मेरा नाम नहीं आएगा ना नहीं बोलो जिस शाम को राहुल गायब हुआ था हम लोग पूरा गांव उसे ढूंढ रहे थे मशाल लेकर मगर हमें लाश नहीं मिली राहुल राहुल बेटा कहा हाँ 
दूसरे दिन किसी गाँव वाले को मिली नील चंदियों के खेत में लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि राहुल अपनी मर्जी से खेत पर गया था जब मैंने पूछा था राहुल के चचेरे भाइयों से सोनू और पवन तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था नहीं मैडम मतलब हाँ राहुल दादा खेलने आई है दिखता नहीं मैं बिजी हूँ मुझे किसी ऐसी मिलने जाना है जब आपने पूछा तब उन दोनों बच्चों ने आपको बता दिया की राहुल खेत में गया था पर जब हम सब लोग पूरी बिरादरी उसे रात पर ढूंढ रहे थे तब दोनों ने चूं तक नहीं की तो तुम ये कह रही हो कि किसी ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था उनका बाप जो है प्रवीण तुकाराम भाऊ का छोटा भाई भाइयों के बीच कोई मसला जमीन अरे दादा वो जमीन सड़ रही है कुछ सड़वड़ नहीं रही है हमारे पूर्व की जमीन है जो हमारे बाबा ने हमें दी है अरे रुमाल जितनी जमीन बंजर है अब खरीदार सामने ऐसी आया है अरे मुझे आंसू देखी हमें नहीं बेचनी है वो जमीन हम हमारे बच्चों को देंगे मेरे राहुल को मेरे सोनू पवन को वो उनके बच्चों को देंगे ये बक दादा है मेहनती भी ऐसी अच्छा खासा कमा लेता है और बचा भी लेता है पर हर कोई तेरे जैसा नहीं बनना चाहता कम से कम मैं तो नहीं बन सकता एक सामने से खरीदार है अब तो अब तो ना मत कर आता का भी तेरी मेरा जवाब ना ही हो अरे पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है प्रवीण इंसान की इज्जत भी कोई चीज होती है तुम्हें तेरी समझो की तो प्रवीण ने राहुल को मार डाला ताकि जमीन आगे बढ़ने का सवाल ही ना हो और तुकाराम बेचते और दोनों बच्चों को भी चुप रहने के लिए कहा एक मिनट दोनों बच्चे सोनू और पवन मेरे साथ चलेंगे साहब करम दादा कुछ पता चला क्या किसने किया तो साहब मुझे सुनने में आया तुम दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है पंद्रह बटा सत्रह तो लारी पड़ा तो इस जमीन का राहुल के कतले से क्या ताल्लुक है तो करम तुम जमीन बेचना नहीं चाहते और प्रवीण तुम जमीन बेचना चाहते तो सिर्फ इतने के लिए मैं अपने भतीजों को मार दूंगा सोनू पवन देखो तुम्हें सच बताना होगा क्या तुम्हारे बाबा ने तुमसे ये कहा था कि किसी को नहीं बताना कि तुमने राहुल को खेत में जाते देखा था नहीं मैडम भगवान की कसम बाबा ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था बोलने के लिए तो फिर बेटा तुमने सारे गाँव वालों को खेत वाली बात क्यों नहीं बताई हम दोनों काफी डरे हुए थे की राहुल दादा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए हमें किसी को बोला नहीं आपको मुझ पे शक है ना तो इनसे भी पूछो ना इन्होंने बच्चा खोया अपना क्या इनको भी मुझ पे शक है नहीं साहब हमारी जमीन का मसला ऐसा कोई मसला नहीं है और प्रवीण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा दस जून की शाम को कहा था मैं रहीम खान की जमीन पे काम कर रहा था नंबर दो उसका पहले अपना नंबर दो प्रवीण प्रवीण को क्लीन चिट नहीं दे सकते प्रवीण तोलारी जमीन का मसला सर इसमें डाउट नहीं है कि राहुल को मारने के बाद तुकाराम जमीन को लेकर इतना नहीं बैठता प्रवीण के पास मोटिव है जो हमें सुखीलाल की तरफ से नहीं मिला कतल को एक हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया सिवाय इस प्रवीण के एंगल सर मुझे अब लगता है की बच्चों को कुछ कहने ऐसी खामोश कर दिया गया मुकुल खबरी ने सुखीलाल के बारे में कुछ बताया नहीं सर तुकाराम खेतों पर लौट गया अपने दर्द को दिन में वो पसीने में डुबोने लगा और रातों को राहुल की यादों को शराब में डुबोने लगा दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन भी एक ऐसे मोड़ पर रुक गई थी जहां आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था राहुल का कत्ल हुए अब दो महीने बीत चुके थे सर सर सुखीलाल पकिया प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए लोकेशन हिस्ट्री भी स्टडी की लेकिन तीनों के खिलाफ कुछ शो नहीं हो रहा हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर पत्थर पे लगा खून राहुल के खून से मैच हो गया पत्थर पर कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर लगता है कातिल ने कत्ल करने के बाद फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए पत्थर से सर कुचला गया है मुझे लगता है इस केस को हमें अलग एंगल से देखना चाहिए हो सकता है ये कातिल बच्चों को मारने वाला कोई साइकोपैथ या फिर कोई तंत्र मंत्र वाला जिसका इस गाँव और उसके पॉलिटिक्स से 
दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना लेकिन सर कातिल जाना पहचाना हुआ होगा हो सकता है ये साइकोपैथ के तंत्रिक उसने बच्चे से दोस्ती कर ली हो वैसे भी ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने शिकार से दोस्ती करने खबरियों से पता करो गांव में कोई नया दिखा था क्या और राधिका जितने भी पुराने साइकोपैथ और तंत्र मंत्र वाले है उन सबकी हिस्ट्री निकालो इससे पहले कि पुलिस किसी और एंगल पर काम शुरू करती मौजूदा एंगल्स में से पुलिस को एक नहीं बल्कि दो चौंकाने वाली खबरें आई हेलो मुकुल भाई लतीफ मुकुल अपने लड़के को बोल वहां से लेनी नजर बनाए रखे मैं भी क्या भी पहुंच रहा हूं तुम दोनों में से कौन मुंह खोलेगा इस बात पे चल रहा था झगड़ा साहब मैंने तो करम दादा से एक सवाल पूछा था दादा अपना समाज ना फालतू में उस सुखलाल नीलचंदी के पीछे पड़ा मुझे लगता है ना मैं राहुल का कत्ल उस शरद भागवे ने किया है शरद भाऊ का नाम क्यों ले रहा है क्यों तुम क्यों शरद का नाम छुपा रहे हो तुम क्या मतलब है तेरा प्रवीण इसको मालूम है ना उसको मालूम है वो सला शरद आपके नाक के नीचे आपकी सहमति से आपकी बीवी मेरी मालती वही नहीं के साथ सोता है वो शरद ने वहीनी को आपसे अलग करने के लिए राहुल को रास्ते से अलग कर दिया आप यहां बैठकर सब सह रहे सिर्फ आंसू बहा रहे क्या बोला यही कार दूंगा साले तुकाराम क्या प्रवीण ने जो बताया है वो सच है तुकाराम तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारे इकलौते बेटे राहुल का कत्ल हुआ है जो प्रवीण बोल रहा है वो सच है या तुम भी इस कत्ल में शामिल थे नहीं तो फिर बोलो माजरा क्या है तो बता कम कहां था इतना और तेरा जोड़ीदार जीतू कहा ये सच है कि मेरी पत्नी मालती और शरद बागवे के बीच रिश्ता रहा है मेरे सामने तुकाराम तुलारे की पत्नी मालती का शरद बागवे के साथ अफेयर था और उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई थी कौन था ये शरद बागवे क्या राहुल के कत्ल का इस अफेयर से कोई ताल्लुक था दूसरी ओर कमलेश तोलारी उर्फ कमलू जो चार महीने से गायब माना गया था जिसे गायब करने का सुखीलाल नीलचंदी पर आरोप लगा था वो खुद घर लौट आया था इसका राज क्या था और पुलिस में लगातार शिकायत करती रही रोहिणी तोलारी का भाई जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू अब भी गायब था कहा था जीत क्या इन दोनों केसेस का अब संगम होने वाला था क्या राहुल का कत्ल इन दोनों युवकों के गायब होने से जुड़ा हुआ था इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में कल रात खुलासा करेंगे एक 11 वर्षीय बच्चे के भयंकर कत्ल की साजिश का जिसे बड़ी बेरहमी से रचा गया था और जिसके पीछे का मकसद काफी खतरनाक था अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.